Hallo und Servus aus Graz. Ich möchte dir heute besondere Bauwerke am Schlossberg zeigen. Wo der Schlossberg liegt, das zeige ich dir hier und zwar in der inneren Stadt von Graz. Und ich möchte dir ein wenig die Geschichte von den Bauwerken erzählen. Vom Urdam habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier oben. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich dir die Bauwerke. Wenn dir das Video am Schluss gefallen hat, dann bitte lass einen Daumen hoch da und abonniere vielleicht meinen Kanal. Somit verpasst du keine Videos mehr von mir. Also schauen wir uns die Bauwerke genauer. Also los geht's. Der Urturm und die Bürgerpastei. Zwei historische Wahrzeichen auf dem Schlossberg bieten nicht nur einen atemberaubenden Blick auf die Stadt Graz, sondern auch eine Reise durch die Jahrhunderte der Geschichte. Von den mittelalterlichen Mauern bis zu den modernen Aussichtsplattformen ist hier für jeden Besucher etwas dabei. Der Herbersteingarten, ein Ort der Ruhe und Entspannung, lädt Besucher dazu ein, die Schönheit der Natur und die Geschichte des Weinbaus auf dem Schlossberg zu erleben. Mit seinen terrassenförmigen Weinbergen und der mediterranen Bepflanzung ist der Garten ein echtes Juwel der Gartenkunst und ein beliebtes Ausflugsziel für heimische und Touristen gleichermaßen. Der chinesische Pavillon wurde um 1890 errichtet und ersetzt eine ältere romanische Weinlaube. Als Bischofsstuhl wird die steinerne Bank mit verwitterten Schriftzeichen und gotischem Blendmaßwerk auf der Rückseite bezeichnet. Sie ist ein Fundstück aus der spätgotischen Epoche der Burg auf dem Schlossberg. Der Legende nach verstarb hier 1796 bei einer Rast der noch 40-jährigen Haft aus dem Kerker des Schlossbergs entlassene Bischof Graf Natasny. am Schlossberg in Graz wurde im Jahr 1588 auf Anweisung von Erzherzog Karl II. 
erbaut und beherbergt die drittgrößte Glocke der Steiermark, genannt Liesel. Diese Glocke wird täglich um 7, 12 und 19 Uhr mit 100 Einschlägen geläutet und wiegt 4633 Kilogramm. Der Glockenturm wurde 1809 von der Sprengung durch die Franzosen verschont und beherbergt unter seinem Fundament ein Verlies namens Bassgeige. Neben dem Glockenturm befand sich bis 1810 die dem Apostel Thomas geweihte Burgkapelle, die jedoch verfiel und heute nur noch ihre Grundmann sichtbar sind. Die Kapelle war ein romanischer Rundbau, vermutlich aus dem 12. Jahrhundert, und wurde von den Franzosen verschont, jedoch beraubt und teilweise abgetragen. Die Schlossbergbühne in den Käsematten, einst ein Ort der Verteidigung und des Gefängnisses, verwandelt sich im Laufe der Geschichte zu einer Bühne für kulturelle Veranstaltungen und Aufführungen. Heute ist sie ein lebendiges Zentrum für Kunst und Kultur, das die Besucher in den Band zieht. Die große Zisterne, erbaut im 16. Jahrhundert. Nach den Plänen von Lazarus von Schwedi ist ein eindrucksvolles Zeugnis der damaligen Ingenieurskunst. Mit einem Fassungsvermögen von 900.000 Litern dient sie nicht nur als Wasserreservoir, sondern auch als architektonisches Meisterwerk der Wasserversorgungstechnik.
Heiliger Türkenbrunnen auf dem Schlossberg wurde 1553 von den steirischen Landesständen im Auftrag gegeben und diente der Wasserversorgung der Festung. Seinen heutigen Namen erhielt er im 19. Jahrhundert aufgrund einer Legende, obwohl er hauptsächlich von Strafgefangenen und Tagelöhnern gebaut wurde. Erst während der Belagerung von 1809 erfüllte er tatsächlich seine Funktion als Wasserversorgung für die Festung, bevor er durch die Franzosen gesprengt und später wieder in Stand gesetzt wurde. Die Stallbastei ist eine imposante Befestungsanlage mit über 20 Meter hohen und bis zu 6 Meter starken Stützmauern, die 1544 erbaut wurde. Sie ersetzte ein Vorwerk der mittelalterlichen Burg und war ursprünglich mit den Stallungen ausgestattet, die der Bastei ihren Namen gab. Die hölzernen Türflügel an der Südseite stammen aus dem 19. Jahrhundert. Ein markantes Merkmal der Stallbastei ist das ägyptische Tor, das um 1820 vom Bonaventura Ödel errichtet wurde, sowie die Pergola aus dem 20. Jahrhundert. In der östlichen Ecke der Bastei befinden sich der einzig erhaltene Festungswachturm, bekannt als der Lundenturm. Die stadtseitige Ziegelmauer der Stallbastei beherbergt die Urne des Dichters Rudolf Hans Bartsch mit der Gedenktafel zur Erinnerung. Der Kriegsteig, ein steiler Weg auf dem Schlossberg, ist nicht nur eine sportliche Herausforderung für Wanderer und Läufer, sondern auch ein Ort mit faszinierenden Aussichten auf die Stadt Graz und die umliegende Landschaft. Mit seinen historischen Wurzeln und seiner natürlichen Schönheit ist der Kriegsteig ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber und Abenteurer.
zweites Video über die historischen Sehenswürdigkeiten hier am Schlossberg in Graz. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte lass einen Daumen hoch da und abonniere vielleicht meinen Kanal. Und was ich gern wissen möchte, hast du schon mal hier am Schlossberg in Graz? Dann schreib es bitte in die Kommentare. Und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Also, ciao, ciao, dein Gottreibler.